Os dados divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, mostram que a inflação segue mais alta para os mais pobres. Os alimentos e as bebidas são os principais vilões para o bolso de quem está no grupo com a renda mais baixa. Quem tem detalhes ao vivo do Rio de Janeiro é a Rafaela Cascardo. Oi, Rafaela, boa tarde para você. Oi, Luciana, muito boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Luciana, o que o IPEA concluiu é que está ruim para todo mundo, a inflação está alta para todas as faixas de renda, mas pior ainda para os mais pobres. Para a gente ter uma ideia, agora no último mês, no mês de abril, a inflação teve alta de 1% para as famílias que ganham acima de R$ 17.260 por mês. Só que essa taxa foi ainda mais alta de 1,0%. 0,6% para as famílias que têm rendimentos de até R$ 1.726 por mês. Pode parecer até uma diferença pequena, mas não é, principalmente se a gente for fazer uma comparação, é, levando em consideração o acumulado dos quatro primeiros meses desse ano. Aí a inflação para aqueles que ganham mais foi de 3,7% e para os que ganham menos de 4,5%. Essa diferença aumenta ainda mais no acumulado dos últimos 12 meses, porque aí os que ganham mais sofreram alta de 10,8% na inflação, enquanto as famílias que ganham menos sofreram alta de 12,7%. Para aqueles que ganham menos, a inflação pesou mais nos alimentos, na alimentação, principalmente por causa do aumento no preço de, da batata, do leite, do óleo de soja, feijão e pão francês. Só a batata no mês de abril teve alta de 18% no preço, um alimento alimento muito usado pelo brasileiro, né? serve para acompanhamento de vários pratos e teve então, portanto, essa alta considerável. Para quem ganha mais, para as famílias com rendas superiores, aí o transporte, os transportes pesaram mais, principalmente por causa do aumento no preço do combustível e também das passagens aéreas. Eu volto com você, Luciana. Obrigada, Rafaela. Tem gente que realmente trabalha para comer, não tem outra opção e nesse sentido e nesse caso, muita gente não está conseguindo sequer comer.